வணக்கம் நான் உங்கள் ஷப்தீனா வெல்கம் பேக் டு ஷப்தீனாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வெஜ் ஸ்ப்ரிங் ரோல் எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் நிறைய பேருக்கு பிடிச்ச இந்த வெஜ் ஸ்ப்ரிங் ரோல் நம்ம வீட்டில் ஒரு ஈஸி மெத்தடில் எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் இதே நீங்கள் ஒரு வெஜ் ஸ்ப்ரிங் ரோல் நீங்கள் போய் கடையில் போய் வாங்கும் போது ஆறு நம்பர் நூற்றம்பதுலேருந்து இரநூறுவா இருக்கும் குறைஞ்சபட்சம் சரிங்களா இந்த நூற்றம்பது ரூபாய்க்கு நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு நிறைய குவான்டி அது மட்டும் இல்லாமல் சுத்தமான ஒரு இன்கிரீன் சுத்தமான பொருளை வச்சு நீங்கள் வீட்டிலே பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரிப்ரேஷனை வந்து நம்ம வீட்டில் எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னி இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாமா ஸ்ப்ரிங் ரோல் தேவையான பொருட்கள் மைதா இரண்டு கப்பு கேபேஜ் இரநூத்தம்பது கிராம் மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் ஒன்று பீன்ஸ் பத்து நம்பர் கேரட் இரண்டு நம்பர் குடமிளகாய் ஒன்று இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் நறுக்கியது ஒயிட் பெப்பர் கால் டீஸ்பூன் சோயா சாஸ் ஃபைவ் ட்ராப்ஸ் எண்ணெய் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு சால்ட் தேவையான அளவு இதாங்க இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் இப்போது நம்ம கிட்டே இருக்க எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் க்ளீன் பண்ணி கட் பண்ணி ரெடியாக வச்சுருக்கேன் இந்த கட்டிங் பேர் வந்து ஜூலின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கேபேஜ் கேரட் பீன்ஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த ஆனியன் கேப்சிகம் எல்லாத்தையும் நல்லா கட் பண்ணி ரெடியாக வச்சுருக்கேன் நான் இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இப்போ உங்கள் ஒரு பவுல் வச்சுருக்கேன் இந்த பவுலில் வந்து மைதா ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மைதாவில் வந்து ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக சால்ட் ஆட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் தண்ணி ஆட் பண்ணி மாவு நல்லா பிசைஞ்சிருங்க எப்படி வீட்டில் நீங்கள் சப்பாத்தி பேசுவீங்களோ இல்லை சமோசாக்கு நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி மாவு நல்லா பிசைஞ்சி கரெக்டாக ஆஃப் அன் ஹவர் ரெஸ்ட் விட்டுருங்க சரிங்களா இதுக்கு பிறகு வந்து நம்ம வந்து இந்த ஸ்பிரிங் ரோல் வந்து ரெண்டு விதமாக பண்ண போகிறோம் அதாவது நம்ம வந்து இந்த மாவு ரெடி பண்ண பிறகு ரோல் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தோசை கல்லில் போட்டு குக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டஃப் பண்ணி ரோல் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணுவோம் இன்னொன்று வந்து டேரெக்டாக மாவு தேய்ச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அதில் ஸ்டஃபிங் பண்ணி பண்ணுவோம் அதாவது ஒன்று குக் பண்ணி ஒன்று குக் பண்ணாமல் ஸ்டஃப் பண்ணி பண்ண போகிறோம் இப்போது மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா கரெக்டாக ஒரு சின்ன ஒரு கிளாத் போட்டு நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் எதுக்காக கேட்டால் மாவு ட்ரை ஆகக்கூடாது அதனால் வந்து நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிட்டு கரெக்டாக ஆஃப் அன் ஹவர் கழிச்சு எடுத்திங்கன்னா ரெடி ஆகிடும் இதுக்கப்புறம் இந்த பேனில் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கப்புறம் இதில் பூண்டு வந்து ரெண்டு பல் பூண்டு அதுக்கப்புறம் இஞ்சி சிறிதளவு பச்சை மிளகாய் ஒன்று இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு லைட்டாக சாத்தே பண்ணுங்கள் இந்த பேன் வந்து நல்லா ஹீட்டாக இருக்கணும் இந்த வெஜிடபிள்ஸ் வந்து நீங்கள் டேரெக்டாக நல்லா ஹீட்டாக இருக்க பேனில் போட்டு டாஸ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து நல்லா வெஜிடபிள்ஸ் வதங்கி வரும் அதே டைமில் நீங்கள் தண்ணிலாம் ஆட் பண்ணக்கூடாது சரிங்களா இப்போ இதுக்கு பிறகு வந்து கேப்சிகம் ஆனியன் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுக்க எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணுறோம் கேபேஜ் வந்து கொஞ்சம் லேட்டாக ஆட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த கேரட் பீன்ஸ் கேப்சிகம்லாம் லைட்டாக வதங்கணும் இப்போ எல்லாத்தையும் போட்டாச்சுல்ல இதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் லைட்டாக டாஸ் பண்ணுங்கள் நல்லா பேன் சூடாக இருக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு டாஸ் பண்ணும்போது அந்த வெஜிடபிள்ஸ் நல்லா கிரன்ச்சியாக இருக்கும் அதே டைமில் நல்லா வெந்து வரும் சரிங்களா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதே டைமில் இந்த கட்டிங் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த கட்டிங் வந்து ஃபைன் ஜூலினாக பண்ணால் தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் இப்போ இந்த வெஜிடபிள்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போனால் கட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த கேபேஜ் ஆட் பண்ணுறோம் கேபேஜ் எதுக்காக லாஸ்ட் ஆட் பண்ணால் கேபேஜ் குக் பண்ணுறதுக்கு டைம் ரொம்ப எடுக்காது அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு கேரட் பீன்ஸ் போட்டு டாஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கேபேஜ் ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த கேபேஜ்லாம் போட்ட பிறகு சீசனிங் அதாவது நம்ம கிட்டே இருக்க இந்த ஒயிட் பேப்பர் லைட்டாக ஆட் பண்ணுறேன் பிளாக் பேப்பர் ஆட் பண்ணோட பிளாக் பேப்பர் ஆட் பண்ணால் அந்த டேஸ்ட் மாறும் அதுக்கு பிறகு சால்ட் சோயா சாஸ் ஜஸ்ட் ஃபைவ் ட்ராப்ஸ் ஆட் பண்ண போதும் ஆட் பண்ண பிறகு நீங்கள் என்ன பண்ணால் பேனில் திருப்பி நல்லா குக் பண்ணுங்கள் நல்லா ஹை ஃப்ளேம் வச்சு குக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் கரெக்டாக வரும் நம்ம வீட்டில் சைனீஸ் ரேஞ்ச் இருக்காது பட் இருந்தாலும் நார்மல் வீட்டில் இருக்கிற ரேஞ்சில் நீங்கள் ஹை ஃப்ளேம் வச்சு டாஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து தண்ணி விடாது அதனால் ஹை ஃப்ளேம் வச்சு குக் பண்ண சொல்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த வெஜிடபிள் குக் பண்ணி முடிச்ச பிறகு குவான்டி கம்மியாகிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு வந்து அதிகமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் இப்போ இந்த வெஜிடபிள் டாஸ் பண்ணி எடுத்த பிறகு கரெக்டாக வந்துட்டுல இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்கள் மாவு வந்து இப்போ நல்லா சாஃப்டாக ரெடியாக இருக்குது இப்போ ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓப்பன் பண்ணி முடித்த பிறகு வந்து இந்த மாவு வந்து ரெண்டு வாட்டி இந்த மாதிரி நல்லா மாலிஷ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்ன சைஸ் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் பேடாக ரெடி பண்ணுங்கள் அதாவது இப்போ பாருங்கள் உள்ளங்கை அதாவது நான் வந்து பெரிய விரல் செறி விரலுக்கு நடுவில் வச்சு இப்படி கட் பண்ணால் கரெக்டாக இந்த பேடாக ரெடி ஆகிடும் இதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து எத்தனை ப
இதுக்கப்புறம் ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணால் கொஞ்சம் லைட்டாக மைதா ப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த கார்னரில் ஆயில் அப்ளை பண்ணணும் இந்த ஆயிலும் இந்த ஃப்ளவரும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஒட்டாமல் கரெக்டாக வரும் பர்டிகுலராக வந்து நீங்கள் வந்து எந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் ஒன் பை ஒன் சேர்க்குறீங்களோ அந்த இடத்துல வந்து கரெக்டாக ஆயில் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் கரெக்டாக வரும் சரிங்களா இதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஒன் பை ஒன்னாக இது மாதிரி என்கிட்ட இருக்க அஞ்சு வாட்டி ஷீட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த ஸ்ப்ரிங் ரோல் ஷீட்டை வந்து ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ரோலிங் பண்ண வச்சு திருப்பி ரோல் பண்ணுங்கள் ரோல் பண்ணும்போது மெதுவாக ரோல் பண்ணோம் அழுத்தி ரோல் பண்ணக்கூடாது சரிங்களா அப்போ தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்து குக் பண்ணி எடுக்கும்போது கரெக்டாக வரும் அதுக்கப்புறம் எக்ஸஸாக இருக்கிறத வந்து இப்போயே கட் பண்ணி எடுத்துருங்க இது கட் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா இப்போயே நீங்கள் திருப்பி வந்து ரோல் பண்ணி நீங்கள் திருப்பி யூஸ் பண்ணலாம் இதை வந்து குக் பண்ணி முடித்த பிறகு நீங்கள் கட் பண்ணிங்கன்னா வேஸ்ட் ஆகிடும் ஸோ அதனால் தான் வந்து இப்போ இந்த நம்மளுக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம கரெக்டாக கட் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி கரெக்டாக கட் பண்ணுறேங்க கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இதுக்கப்புறம் தோசைக்கல் நல்லா சூடாக இருக்குது இதில் வந்து கரெக்டாக நான் ப்ளேஸ் பண்ணுறேன் ரெண்டு சைட்லையும் ஜஸ்ட் டேர்ன் பண்ணி டேர்ன் பண்ணி குக் பண்ணிணா உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன டிஷ்யூ பேப்பர் அப்படிலாம் ஒரு துணி எடுத்துக்குங்க அந்த கார்னர் பகுதியில் எங்கே கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் அங்கெல்லாம் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்னவனா உங்களுக்கு நல்லா வேகும் ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக ப்ரெஸ் பண்ணணும் இப்போ பாருங்கள் இதே மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி வந்தால் உங்களுக்கு கரெக்டாக வெந்து வரும் அதுக்கப்புறம் இன்னும் பர்டிகுலராக நம்ம வீட்டில் தோசை குளிக்கல் இருந்ததுன்னா அந்த டைமில் நீங்கள் நடு பகுதிக்கு வந்து உங்களோட அந்த ஸ்ப்ரிங்கிள் ஷீட்டை வந்து சென்ட்ராக எடுத்துன்னு போயிடுங்க இந்த மாதிரி சென்ட்ராக வந்து நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன அவங்ககிட்ட உங்களுக்கு வந்து இந்த காரணம் போய் நல்லா வெந்து வரும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஷீட்டு தனித்தனியாக வர ஆரம்பிக்கும் இதே மாதிரி நாலு பகுதியை நம்ம வந்து குக் பண்ணுறோம் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம குக் பண்ண ஃபுல் டைம் குக் பண்ணக்கூடாது ஜஸ்ட் வந்து ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு மட்டும் நீங்கள் குக் பண்ணி எடுத்தால் போதும் ஏன்னா ஒட்டாமல் நீங்கள் ஸ்டஃபிங் வச்சு ரோல் பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம ரோல் பண்ணுறோம் இப்போ பாருங்கள் இப்போ நம்ம குக் பண்ணது வந்து அந்த லேயர் லேயராக பிரித்து எடுக்கிறோம் இந்த அளவுக்கு ஈஸியாக வந்துடும் இப்போ நம்ம தனித்தனியாக எடுத்து அந்த ஷீட் எல்லாமே தனித்தனியாக உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இந்த அளவுக்கு கரெக்டாக வந்திருக்கோம் நீங்கள் நீங்கள் கரெக்டாக ப்ராப்பராக குக் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஷீட் கரெக்டாக வந்துடும் சரிங்களா இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கப்புறம் உள்ள ஸ்டஃபிங் வச்சு நம்ம ரோல் பண்ண போகிறோம் நான் ஃபோல்டிங் வந்து ஒரு ஈஸி மெத்தடில் நான் சொல்கிறேன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் வந்து இது கரெக்டாக வந்து சைஸஸ் வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு மூணு இன்ச்சு இருக்குன்னா நீங்கள் நாலு பகுதி மூணு இன்ச்சில் கரெக்டாக இருக்கணும் ஒரு சைடு பெருசு ஒரு சைடு சின்னதாக இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து ஃபோல்ட் பண்ணும் கரெக்டாக வராது இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த ஸ்டஃபிங் வந்து சூடு ஆறின பிறகு தான் இதில் நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணணும் இப்போது இந்த ஸ்டஃபிங் வச்சுருக்கேன் இதுக்கப்புறம் இந்த சைடில் வந்து நான் அப்ளை பண்ணுறது என்ன கேட்டிங்கனா உங்களுக்கு வந்து மைதா வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக வாட்டர் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இது அப்ளை பண்ணுறேன் எதுக்காக அந்த சைடு காரணம் ஒட்டுறதுக்காக பண்ணுறோம் நாலு பகுதி நான் வந்து கரெக்டாக அப்ளை பண்ணுறேன் ஃப்ரண்ட் பகுதி மட்டும் நடு பகுதியில் மட்டும் அப்ளை பண்ண மாட்டேன் பார்த்தீங்களா எதுக்காக கேட்டால் இப்போ ஃபோல்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு புரிய வரும் இதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டஃபிங் வச்ச பிறகு நீங்கள் கொஞ்சம் ஸ்டஃபிங் கொஞ்சம் லைட்டாக அழுத்தணும் அழுத்தி முடித்த பிறகு இந்த கார்னர் பகுதியை வந்து திருப்பியும் வந்து நம்ம வந்து பைண்டிங் ஏஜெண்ட் அதாவது அந்த மைதா கரைச்சி வச்சுருக்கல அதை அப்ளை பண்ணுறேன் இதுக்கப்புறம் உங்களோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ரைட் ஹேண்ட் சைட் ரெண்டுத்தையும் வந்து அப்படியே மடிங்க இப்போ மடித்த பிறகு ஒட்ட ஆரம்பிக்கும் ஒட்டின பிறகு நீங்கள் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் அழுத்தி அப்படியே ரோல் பண்ணினா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஷேப் ப்ராப்பராக வந்துடும் ஸோ ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டாக இல்லை ஒரு ஈஸி மெத்தடில் எப்படி ஸ்ப்ரிங்கிள் ஷீட் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் இதுக்கப்புறம் குக் பண்ணாத ஷீட்டை வந்து எப்படி ஸ்டப் பண்ணி நம்ம ரோல் பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்களா அப்படி லைட்டாக ஓப்பன் ஆகுதுன்னா திருப்பி லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து ஓட்ட ஆரம்பிச்சிடும் இதுக்கு பிறகு நம்ம வீட்டில் எப்படி சப்பாத்தி மாதிரி ரோல் பண்ணுவீங்க அதே மாதிரி ரோல் பண்ணுங்கள் ரோல் பண்ணி முடித்த பிறகு இது வந்து குக் பண்ணல நல்லா தின்னாக ரோல் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தின்னாக ரோல் பண்ணணும் இதில் ஸ்டஃபிங் டேரெக்டாக ப்ளேஸ் பண்ணுறேன் ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு எப்படி ஃபஸ்ட்டு நம்ம முடித்தோமோ அதே மாதிரி இதை மடிக்க போகிறோம் ஆனால் இந்த பைண்டிங் ஏஜென்ட் அதாவது ஒட்டுறதுக்கு இந்த மைதாவை கரைச்சும் பார்த்திங்களா அதை வந்து எல்லா பகுதியும் வந்து ரொம்ப அதிகமாக வந்து ப்ளேஸ் பண்ண விடாது அப்படி
அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த ஸ்ப்ரிங் ரோல் எப்படி பண்ணுறது உங்களுக்கு ஈஸியாக சொல்லி கொடுத்துருவேன் இது வந்து குக் பண்ண ஷீட்டை ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது வந்து குக் பண்ணாமல் ஸ்டஃபிங் பண்ணுது இன்றைக்கி இந்த ஸ்ப்ரிங் ரோல் வந்து ரெண்டு மெத்தடில் சொல்லி கொடுத்துருவேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எனக்கு இப்போ இந்த ஸ்ப்ரிங் ரோல் எப்படி பண்ணுறது எல்லாருக்கும் ஈஸியாக செஞ்சுருக்கோம் இனிமேல் நீங்கள் யாரும் கிடைக்க போக மாட்டீங்க இதே மாதிரி நாளைக்கு இன்னும் ஒரு சூப்பராண்டிஷாக சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்